வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் வருகின்ற ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி அன்று நடைபெற இருக்கின்ற சுக்கர பயிற்சிக்குரிய பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி முதல் ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை ரிஷபத்தில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் சுக்கர பகவான் ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி அன்று மேஷத்தில் இருந்து ரிஷபத்துக்கு பயிற்சி ஆகின்றார் அங்கு அவர் ஆட்சி பெறுகிறார் பொதுவாக சுக்கரனுக்கான வீடுகள் இரண்டு ரிஷபம் மற்றும் துலாம் இங்கு இந்த மாதத்தில் என்ன விசேஷம் என்றால் குருவும் சுக்கரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்கின்றார்கள் அதாவது ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனை குருவாகப்பட்டவர் ஏழாம் இடத்தில் இருந்து சுக்கரனும் குருவும் சமசப்த பார்வையான பார்வையில் பெறுகிறார்கள் இவை பன்னெண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடைபெறுகின்ற பயிற்சியாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பாகும் அதாவது குருவாகப்பட்டவர் ஒரு ராசியிலிருந்து மீண்டும் அந்த ராசிக்கு வருவதற்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் இங்கு ரிஷபத்தில் சுக்கர நாட்சியாக இருந்து விருச்சகத்தில் கூறு இருந்து இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது பனிரெண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறையே நடைபெறக்கூடியதாகும் மேலும் ஒரு ஆண்டிலே குருவும் சுக்கரனும் சமசப்தமாக இருவரும் பார்த்து கொள்வது ஒரு மாதத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் எவ்வாறு எனில் குருவுக்கு விசேஷ பார்வைகள் உள்ளது குருவுடைய பார்வை ஐந்து ஏழு ஒம்பது எனவே குருவால் ஐந்தாம் பார்வையாகவும் ஒன்பதாம் பார்வையாகவும் சுக்கரனை பார்க்க முடியும் ஆனால் சுக்கரனுக்கு ஏழாம் பார்வை மட்டுமே உள்ளது எனவே தேவர்களுடைய குருவான பிரகஸ்பதி என்று அழைக்கப்படுகின்ற குரு பகவானும் அசுரர்களுடைய குருவான சுக்கர பகவான் பார்க்கவன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சுக்கராச்சாரியரும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது ஆண்டிலே ஒரு முறை நடைபெறும் ஒரு மாதத்தில் மட்டுமே ஆனால் ஆட்சியாக இருக்கின்ற சுக்கரனும் குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையை நடைபெறக்கூடியது இந்த சுக்கர பயிற்சியாகப்பட்டது ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி முதல் ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை சுக்கரனும் குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது எந்த விதத்தில் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தரும் யோகத்தை தரும் என்று பார்க்கலாம் முதலாவதாக மேஷராசி மேஷராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் பொதுவாக மேஷராசிக்கு இரண்டாம் இடம் மற்றும் ஏழாம் இடத்துக்குரியவர் சுக்கர பகவான் தனஸ்தானாதிபதி அப்படிப்பட்ட இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாகவும் மேஷ ராசிக்கு யோகாதிபதியான குருவோடைய பார்வை பெறுவதனால் உங்களுடைய உத்தியோகத்தில் வியாபாரத்தில் தொழிலில் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் தன லாபத்தையும் பெறுவீர்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் சுபகாரியங்கள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த மாதமாக இந்த சுக்கர பயிற்சியில் உங்களுக்கு இருக்கும் தன வரவாகப்பட்டது திருப்திகரமாகவும் மிக உயர்வாகவும் இருக்கும் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அதற்கான சாதகமான வெற்றி கிடைக்கும் கல்வியிலே இருக்கக்கூடிய மாணவ கண்மணிகளுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளையும் ஏற்றங்களும் பெறக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி உறவாகப்பட்டது மிக இணக்கமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இவையெல்லாம் இந்த சுக்கர பேச்சிலே மிக அற்புதமாக பெறக்கூடிய அமைப்பில் தான் மேஷராசி அன்பர்களான நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் ஆட்சியாக இருக்கின்ற சுக்கரன் மிகப்பெரிய தனயோகத்தை கொடுப்பார் உங்களுடைய ஜன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே சுக்கர புத்தி அல்லது சுக்கர அந்தரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் மேலும் சுக்கர தசை நடந்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு மிக சிறந்த யோகத்தை கொடுக்க பெறும் மேஷராசி என்றால் அஸ்வினி பரணி மற்றும் கார்த்திகை எனவே சுக்கர தசையாகப்பட்டது ஒன்று மிக குழந்த வரையிலே உங்களுக்கு குழந்தை பருவத்திலே முடிந்துவிடும் ஆனால் வாலிப பருவம் மத்திய மகிதில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சுக்கர புத்தி அல்லது சுக்கர அந்தரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் இந்த சுக்கர பயிற்சியாகப்பட்டது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தையும் மிகப்பெரிய செல்வத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு அதிபதி சுக்கர பகவான் தற்பொழுது உங்களுடைய ராசியிலே ராசியாதிபதி ஆட்சியாக இருப்பதும் நவ கோள்களிலே முழு சுபராகப்பட்ட குருவோடைய பார்வையை பெறுவதும் சுக்கரனும் குருவும் ஒருவருக்கொருவர் ஜென்ம பகை என்றாலும் கோச்சார ரீதியாக அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது இந்த சுக்கர பயிற்சியிலே உங்களுடைய உடல்நலமாகப்பட்டது மிக ஏற்றத்தையும் நல்ல நன்மையும் இருக்கும் போஜன சுகமாகப்பட்டது மிக சிறப்பாக இருக்கும் எண்ணங்களில் மகிழ்ச்சி இருக்கும் 
சிறப்பான சிந்தனைகள் மூலம் தன வரவை அதிகப்படுத்திக் கொள்வீர்கள் வெளியூருக்கோ வெளிநாட்டுக்கோ சுற்றுலா செல்லக்கூடிய ஒரு யோக நிலை இருக்கின்றது இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை சுக்கர பயிற்சியிலே உங்களுக்கு மிக சிறந்த நன்மைகளும் மிக சிறந்த ஏற்றத்தையும் ராசியாதிபதி ஆட்சியாக இருக்கின்ற அமைப்பிலே நீங்கள் அதிகப்படியாகவே பெறுவீர்கள் உற்றார் உறவினர்களிடம் மகிழ்ச்சியாக உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வீர்கள் தாய் தந்தை மீது மிகுந்த அன்பு வைத்து அதற்கான செலவுகளை நீங்கள் செய்வீர்கள் விரயங்களாகப்பட்டது அசுப விரயங்களாக இல்லாமல் உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பாக பெரிய அளவில் முதலீடுகள் செய்வீர்கள் இவையெல்லாம் ரிஷவராசி அன்பர்களான உங்களுக்கு மிக சிறந்த அமைப்பை கொடுக்கின்றது உங்களுடைய ராசியாதிபதி சுக்கரனால் அவரே ஆறுக்குரியவர் என்பதனால் உடல்நல ஆரோக்கியத்திலும் மேன்மைகள் இருக்கும் எதிரிகள் இல்லாத போட்டிகள் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கும் தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகத்தின் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை எல்லாம் நீங்கள் பெறுவீர்கள் அடுத்ததாக மிதுன ராசி மிதுன ராசிக்கு அதிபதி புதன் என்றால் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகாதிபதி சுக்கர பகவான் பொதுவாக சுக்கர பகவான் பனிரெண்டில் இருப்பது மிக சிறந்த நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றது கோச்சார ரீதியாக குருவாகப்பட்டவர் ஏழாம் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் இருந்து வக்ரமாக இருந்து சுக்கரனை பார்வை செய்வது இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை ஒரு திடீர் யோகம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு யோக அமைப்பு இருக்கிறது பனிரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பதனால் அயன சுகம் போஜன சுகம் எல்லாம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் நல்ல உறக்கம் இருக்கும் உடல் நல முன்னேற்றம் இருக்கும் தூக்கமின்மையால் அவதிப்பட்டு வந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை சுக்கர பயிற்சியிலே உங்களுக்கு நல்ல விதமான ஒரு அசுகமான ஒரு தூக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கும் செலவுகள் என்பது பார்க்கின்றபோது தன வருவாக திருப்திகரமாக இருப்பதனால் உங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு செலவுகள் செய்வீர்கள் சுப விரயங்கள் தான் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கின்றது மிதன ராசி அன்பர்களான உங்களுக்கு ராசியிலே ராகவும் ஏழிலே சனியும் கேதுவும் இருந்து வந்த நிலையில் தற்பொழுது உங்களுடைய ராசிக்கு யோகாதிபதியான சுக்கரன் ஆட்சி நிலையில் இருப்பதும் மிக சிறப்பான நன்மைகள் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாகவே இந்த சுக்கர பயிற்சி உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக கடகராசி கடகராசிக்கு நான்காம் இடம் என்கின்ற சுகஸ்தானத்திற்கும் பதினோராம் இடம் என்கின்ற லாபஸ்தானத்திற்கும் அதிபதியான சுக்கர பகவான் பதினோராம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருப்பதும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகாதிபதியான குரு ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்து சுக்கரனும் குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது பூர்வ புண்ணிய பலத்தின் அடிப்படையிலே பாக்கியத்தை அதிகமாக பெறுவீர்கள் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு அற்புதமான யோகத்தை சுக்கர பயிற்சியில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலையாகவே இருக்கும் இந்த நாட்களாக பட்டது உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் தன வரவு திருப்திகரமாக லாபங்கள் அதிகமாகவே இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும் பதினோராம் இடத்தில் லாபாதிபதியான சுக்கரன் ஆட்சியாக இருப்பதும் ஐந்தாம் இடம் என்கின்ற பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் குரு இருந்து சுக்கரன் குரு ஒருவரை ஒரு பார்த்து கொள்வது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அவற்றில் மிகப்பெரிய லாபத்தை பெறுவீர்கள் சிந்தனைகள் சீராக இருக்கும் செயல்கள் மிக வேகமாக இருக்கும் வீரியமாக செயல்பட்டு மிக வெற்றிகள் எல்லாம் பெறக்கூடிய அமைப்பில் தான் இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது சிம்ம ராசி சிம்ம ராசிக்கு அதிபதியான சூரியனுக்கு சுக்கரனாக பட்டவர் பகை கிரகம் தற்பொழுது பத்தாம் இடத்தில் அவர் ஆட்சியாக இருப்பது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என்கின்ற ஒரு தோஷத்தை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் ஆகையால் உங்களுடைய ஜீவனமாக பட்டது சிறு இளைஞர்கள் இருக்கும் ஆனால் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனை குரு பார்வை செய்கிறார் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரை குருவாக பட்டவர் யோகாதிபதி அப்படிப்பட்ட யோக நிலையாக பட்ட குருவாக பட்டவர் வக்ரமாக மிக பலமாக இருந்து சுக்கரனை பார்வை செய்வதனால் எத்தகைய இடையூறுகள் உங்களுடைய தொழில் வியாபார உத்தியோகத்தில் வந்தாலும் அவற்றை எல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொண்டு மிகப்பெரிய வெற்றிகள் பெறக்கூடிய அமைப்பில் தான் இந்த சுக்கர நாட்கள் இருக்கின்றது இதை பொறுத்தவரை பார்க்கின்றவர் சற்று உங்களுடைய வியாபாரத்தில் பெரிய முதலீடுகள் இந்த நாட்களில் செய்யாமல் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது அடுத்ததாக கன்னிராசி கன்னிராசிக்கு அதிபதி புதன் என்றால் உங்களுக்கு யோகாதிபதி சுக்கர பகவான் இரண்டாம் இடம் என்கின்ற தனஸ்தானத்திற்கும் ஒன்பதாம் இடம் என்கின்ற பாக்கியஸ்தானத்திற்கும் அதிபதி பாக்கியாதிபதியாக பட்ட சுக்கரன் ஒன்பதாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருப்பதனால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றிகள் பெறும் புதிய நட்பு வட்டாரங்கள் உண்டாகும் உயர்ந்தோர் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பார்கள் அவற்றின் மூலம் உங்களுக்கான எதிர்கால ஆதாயமாக பட்டது மிகப்பெரிய அமைப்பில் அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு சுக்கர பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் எனவே இந்த சுக்கர பயிற்சி நாட்களை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது துலாம் ராசி துலாம் ராசிக்கு அதிபதி சுக்கர பகவான் அவரே உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துக்குரியவர் எட்டாம் இடத்தில் ஆட்சியாக அமர்ந்திருக்கின்ற உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சுக்கரன் இரண்டாம் இடம் என்கின்ற தனஸ்தானத்தை பார்ப்பதனால் தன வருவாக பட்டது மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றிகரமாக இருக்கும் திடீர் யோகம் ஏற்படும் லாட்ரி என்கின்ற அமைப்பில் பார்க்கின்றால் இது சரியான நாட்கள் அவற்றிலே நீங்கள் எதிர்கொண்டீர்கள் என்றால் மிகப்பெரிய யோகங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்
இந்த சுக்கர நாட்களாக பட்டது உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் சாதகமாகவும் எட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற சுக்கரன் திடீர் விபரீத ராஜயோகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய யோக அமைப்பாக இருக்கிறது எனவே இவை உங்களுக்கு மிக சாதகமான பயிற்சியாகவே இருக்கின்றது அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது விருச்சக ராசி விருச்சக ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் ஆட்சியாக பொதுவாக ஏழில் சுக்கரன் இருந்தால் கணவன் மனைவி உருவாகப்பட்டதில் சிறு விரிசுகள் ஏற்படும் ஏனென்றால் கலத்திர காரகன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சுக்கரன் கலத்திர ஸ்தானத்தில் அமர்கின்ற பொழுது காரகோ பாவனாஸ்தி என்கின்ற அமைப்பு ஏற்படுகின்றது எனவே கணவன் மனைவி உறவுகளே சற்று விட்டு கொடுத்து செல்வதனால் ஆட்சியாக இருக்கின்ற சுக்கரனை குரு பார்வை செய்வதனாலும் நீங்கள் அவற்றை எதிர்கொள்ளாமல் பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே இந்த சுக்கர நாட்களில் சற்று குடும்பத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது தனுசு ராசி உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதி குரு என்றாலும் உங்களுடைய ராசி அதிபதி விரயத்தில் இருக்கிறார் ராசியிலே சனியும் கேதுவும் இருக்கிறார்கள் ஏழிலே ராகு இருக்கிறார்கள் தற்பொழுது இந்த சுக்கர பயிற்சியாக பட்டதே சுக்கர நாராமணத்தில் வருகிறார் அங்கு ஆட்சி பெறுகிறார் என்றாலும் உங்களுடைய ராசி அதிபதியான குருவுக்கு ஜென்ம பகை எனவே உடல் நலத்தில் சற்று எச்சரிக்கையாக இந்த நாட்களில் இருக்க வேண்டும் சிறு உடல்நிலை பாதிப்புகள் வந்தாலும் அதற்கான சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்ற அஜாக்கிரதையாக இல்லாமல் சற்று பாதுகாத்துக் கொள்கின்ற எண்ணங்கள் நீங்கள் ஈடுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது மகர ராசி மகர ராசிக்கு அதிபதி சனி என்றால் உங்களுடைய ராசியாதிபதி சனிக்கு நண்பன் சுக்கரன் மேலும் யோகாதிபதி அவர் ஐந்தாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாட்களாக இருக்கும் பொதுவாக சுக்கரன் உங்களுக்கு சிறப்பாக ஜனன ஜாதகத்தில் இருந்து விட்டால் மிகப்பெரிய யோகத்தை எல்லாம் பெறுவீர்கள் மகர ராசியை பொறுத்தவரை சுக்கரன் கோச்சார ரீதியாக எப்பொழுதெல்லாம் நன்மை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் வருகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுப்பார் இந்த சுக்கர நாட்களாக பட்டது உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் யோகத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணங்களில் சீடுபடுத்தி அவற்றை நீங்கள் சீராக செயல்படுத்தி வெற்றிகள் பெறக்கூடிய அமைப்பாகவே இந்த சுக்கர நாட்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது கும்பராசி கும்பராசிக்கும் சுக்கரன் யோகாதிபதி நான்காம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருக்கின்றார் புதிய வீடு வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகத்தை பெறக்கூடிய நாட்களாகவே இந்த சுக்கர நாட்கள் இருக்கும் புதிதாக உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவற்றை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் அவற்றினால் உங்களுக்கு ஏற்றங்களே கிடைக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும் தாயார் வழியிலே உறவினர்கள் வழியிலே உங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய மிக நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பில் தான் இந்த சுக்கர நாட்கள் இருக்கின்றது இறுதியாக பார்க்கின்ற பொழுது மீன ராசி மீன ராசிக்கு அதிபதி குரு என்றால் உங்கள் ராசிக்கு ஜென்ம பகையான சுக்கர பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருந்து குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் எனவே புதிய முயற்சிகள் எடுப்பீர்கள் அந்த முயற்சி உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கும் இந்த சுக்கர நாட்களை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்கின்ற வகையிலே உங்களுடைய முயற்சியிலே மிகப்பெரிய சாதனைகளும் வெற்றிகளும் பெறக்கூடிய அமைப்பு உறுதியாக இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அவற்றில் உறுதியாக இருப்பீர்கள் அவற்றை செயல்படுத்தி வெற்றிகள் பெறுவீர்கள் மிகப்பெரிய தன லாபத்தையும் பெறக்கூடிய அமைப்பாகவே இந்த சுக்கர நாட்கள் இருக்கும் அரசாங்க வகையிலே உங்களுக்கு ராஜ கௌரவம் கிடைக்கக்கூடிய உயர் பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய நிலையும் வியாபாரம் தொழிலில் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை பெறக்கூடிய நிலையும் உங்களுடைய உத்தியோகத்தில் உயர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய நிலையாகவே மீனராசி அன்பர்களுக்கு இருக்கிறது இதுவரை நாம் பார்த்தது சுக்கர பயிற்சிக்குரிய நாட்களிலே எந்தெந்த ராசிகளுக்கு எந்த வகையான யோகங்கள் கிடைக்கும் என்று இதில் முதன்மையான நிலை என்று பார்த்தால் மகர ராசி மேலும் கன்னிராசி இந்த இரண்டு ராசிகளுக்கும் அதிகப்படியான நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றது கடகராசிக்கும் மிக சிறந்த நிலையிலே நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கின்றது ஆனால் பொதுவாக சுக்கரனாக பட்டவர் கோச்சார ரீதியாக ஆறாம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடத்தில் ராசிக்கு இந்த இடத்தில் அமர்ந்தால்தான் கெடுபலங்கள் செய்வார் மற்ற இடங்களில் இருக்கின்ற நிலையிலே யோகங்களை செய்வார் தற்பொழுது ஆட்சியாக இருக்கின்ற சுக்கரன் மிக அற்புதமாக யோக பலன்களை உங்களுக்கு செய்வார்கள் என்று கூறி நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் இந்த சுக்கர பயிற்சி நாட்களிலே உங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய யோகத்தையும் நன்மையும் வெற்றியும் செல்வத்தையும் தருவார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்